வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பிகேன் ஃபுட்ஸ் இன்றைக்கி பிகேன் ஃபுட்ஸில் வந்து சூப்பரான ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் அது என்ன ஆடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொளத்தூர் கொளத்தூர்னாலே எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வரக்கூடிய என்ன எஸ் தமிழக சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் அவருடைய தொகுதியில் இருக்கிறோம் இந்த கொளத்தூரில் வந்து ஏகப்பட்ட ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சர்ச் பண்ணும்போது ஒரு ஹோட்டல் மட்டும் வந்து நமக்கு வந்து அப்படியே நாக்கில் எச்சி உரிச்சு அது என்ன அப்படின்னா பேரை கேட்டாலே வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உப்புச்சாறு ஹோட்டல் அப்படின்னு நம்ம எலுமிச்சை சாறு பழச்சாறு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது என்ன சாப்பாடில் புதுசாக உப்புச்சாறு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தப்போ இதை வந்து ஒரு கான்செப்டாகவே பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஹோட்டலில் இன்றைக்கி நம்ம ஃபுட்டை வந்து சாப்பிட்டுட்டு அதனோடய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றத ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்காக உப்புச்சாறு கடைக்குள்ளே இருக்கிற அமைப்பே வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து செம்மையாக இருக்குது அழகாக வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு டேபிள்ஸ்லேயும் வந்து அழகான ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருக்குது குட்டீஸோடு நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா சாப்பிட விட மாட்டேன்றாங்க ரொம்ப தொலை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தனியாக வந்து கிட்ஸ் டே ஏரியா இருக்குது ப்ளே ஏரியாவை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க இப்போது நம்ம உப்புச்சாரனுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு நபரை வந்து நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் இந்த உப்புச்சாறு ஏன் பேர் வச்சாங்க அது வந்து இந்த இடத்தையும் சூஸ் பண்ணி இந்த ஹோட்டல் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லை பிகேன் ஃபுட்ஸ் வியூவர்ஸ் ஸோ அதுக்காக உப்புச்சாரனுடைய எம்டி மிஸ்டர் திலக் இருக்கிறாங்க நம்ம அவங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சார் கொஞ்சம் வெளியே வந்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ஃப்ரேம் நல்லா வைக்கலாம் ஓகே அதாவது நாட் ஃபார் ஜோக் இந்த டேஸ்ட்டு வந்து இருந்தால் தான் ஒருத்தவங்க வந்து செம்மையாக வந்து பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக உப்புச்சாறு அப்படின்னு எதுக்காக அந்த பேர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க மேயர் என்ன இருக்கும் வணக்கம் என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா உப்பு சாருன்னு சூஸ் பண்ணதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் இங்கே ஃபுட்டோட கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா செட்டிநாடு தான் ஓ செட்டிநாடில் சீ ஃபுட்டு ஸோ செட்டிநாடு சூஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் நேம் தான் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் ஒன்று ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படி பண்ணும் போது வந்து தமிழில் எல்லாருமே பேர் வைக்கிறாங்க பட் அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கணுன்றதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக சர்ச் பண்ணும்போது இந்த எங்கள் டீம் தான் இது எல்லாமே கசின்ஸ் தான் சேர்ந்து பண்ணுறோம் ஒரு பதினோரு பண்ணுற குழு இருக்குன்றீங்களா ஆமாம் அதுக்கு மேலேயே இருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணும்போது உப்பு சாறு அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வந்து கேட்சியாக இருந்தது அதுக்கான ரீசன் வந்து அதாவது பேருக்கான ரீசனும் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி டீப் ரிசர்ச் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம இங்கே இப்போதிக்கு வீட்டில் பெரிய விஷயம் அதாவது வந்து இந்த கோல்டு அந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பெரிய ஒரு வீட்டில் இருக்கிற மருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு தான் ஆமாம் அந்த காலத்தில் ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு பதப்படுத்தி அந்த தண்ணியை வந்து குடிச்சிட்டு வந்தாங்க அதுதான் அதோட பேர் தான் வந்து உப்பு சாருன்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னு ட்ரை ஆகுறது வெள்ளை முடி வர்றது இந்த கண்ணில் வந்து ஒயிட் கலரில் வெள்ள போ புற வருது எதை சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வராது கேட்ராக்கு அது எல்லாம் எதுவுமே வராது ஸோ வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு வீட்லேயே பண்ண ஒரு ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் தான் அது அதோட நேம் தான் நம்ம உப்பு சாருன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வச்சுருக்கோம் உப்பு சாரு இந்த கரி சாருன்னு கூட சொல்லுவாங்க சூப்புக்கு வந்து கரி ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அந்த சாருன்னு கேட்கும் போது எங்கள் வாயில் வந்து உமிழ் நீர் வந்து அதிகமாக வந்து சுரக்குது அடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு நிறையா இருக்கும் நம்மளோட ஃபுட்டும் உங்களை வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கு ஸோ சாப்பிட்டுட்டே பேசிட்டு கேள்வி கேட்டுருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் சாப்பிட்டு கொண்டு பேசிக்கொண்டே சாப்பிடுவோம் எல்லாமே பண்ணிடலாம் ஓகே வியூவர்ஸ் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ண வேணாம் நம்ம உப்புச்சாரனுடைய எம்டி திலக் சொல்லிட்டாரு நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேள்வி கேட்காதீங்க எங்கள் ஃபுட்டு உங்களுக்காக காத்துட்டுருக்கு அதை உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு ஒழுங்கு முறையாக ரிவ்யூ பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா ஆல் வேர் பல்காக இருக்கிறாரு நம்ம நல்ல ரிவ்யூ தான் கொடுப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்ப்போம் டேரெக்டாக ரிவ்யூக்கு போயிடலாம் ஓகே சார் டேபிளுக்கு வந்துட்டோம் ஏதோ ஒரு பயங்கர ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி ஃபைல் மாதிரி வச்சுருக்கீங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உப்பு சார் ஹிஸ்ட்ரியில் சரி எங்களோட மெனு ஓ சூப்பர் மெனு கார்டே வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வந்து ஒரு ஃபைல் மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்களோட மெனுஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து கிராண்டாக பண்ணியிருக்கிறாங்க என்னென்ன வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த மெனு கார்டில் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ எடுக்கும்போதே வந்து எல்லாமே காரைக்குடி ஸ்டைலில் தான் அவங்க வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இருக்கட்டும் ஸோ அது பண்ணியிருக்காங்க சரி இ
நல்ல டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் தென் வந்து மிளகு அதிகமாக வந்து இதில் நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் ப்ளாக் பெப்பர் அந்த ஸ்மெல்லே வந்து இந்த கேப்சிகம் வித் வந்து நம்ம நார்மல் ஆனியன் எல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்மாஷாக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ரொம்பவே என்ன சொல்கிறது ஒரு ரொம்ப டெம்ப்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம போயிடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கேப்சிகத்தோடு நம்ம சாப்பிட்டா தான் ஸோ இந்த இந்த இதோடு சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் டிஃப்ரெண்டாக ரொம்ப வரும் எஸ் சியஸ் உண்மையில் ஃபிஷ் தானே ஃபிஷ் தான் போன்லெஸ் ஃபிஷ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செட்டிநாட் ஸ்டைலில் வந்து பண்ணிடுறாங்க பெப்பர் தூக்கலாக இருக்குது பொதுவாகவே வந்து நம்ம மீன் சாப்பாடு நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா வந்து அந்த மீன் ஸ்மெல் அடிக்கும் ஒரு சில கடையெல்லாம் வந்து மீன் ஸ்மெல் அடிக்கும் ஸோ இந்த கடையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த மீன் ஸ்மெல்ன்ற இடத்துக்கே வேலை இல்லை ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்குது இதை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதாவது சளி பிடிச்சிருக்கிற ஆள் நீங்கள் இங்கே வந்து இந்த பெப்பர் இந்த ஃபிஷ் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சார் நேம் என்ன சார் உப்பு சார் ஸ்பெஷல் ஃபிஷ் வருவல் உப்பு சாறு ஸ்பெஷல் ஃபிஷ் வருவல் சாப்பிட்டீங்கன்னா செம சிக்னேச்சருக்கு வந்து நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மார்க்கு ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடே வாங்கி சார் ஃபஸ்ட்டே வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்பைஸியாக இருக்குது நிறையா சாப்பிடும் போல் தோணுது ஆனால் அடுத்தடுத்த டிஷ் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து சார் இது ஒரு டிஷ் வந்துருக்கு சார் செட்டிநாடு சிக்கன் சுக்கா செட்டிநாடு சிக்கன் சுக்கா இதுவும் வந்து இந்த மட்டன் சுக்கா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சிக்கன் சுக்கான்றது இப்போ தான் கேள்விப்படுறோம் அது சென்னையில் வந்து சிக்கன் சுக்கா கிடைக்கிறதுன்றது ரொம்பவே பார்க்க ஒரு அபூர்வமான ஒரு விஷயம் நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருந்துடலாம் பட் இங்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேங்காய் நேரில் பண்ணியிருக்காங்க சமங்க ரொம்ப காஸ்ட்லியான சிக்கன் சுக்காவாக தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த ரெட் சில்லிலாம் அப்படியே போட்டு பண்ணியிருக்கிறதுனால சம சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பெரிய வெங்காயம் இல்லாமல் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சார் ஒரு பிளேட் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த இதனோட கிரேவிஸ்லாம் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணி சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் ஆவி பிறகுது பாருங்கள் அப்படியே க்ளோஸாக வர பாருங்க நல்ல ஃப்ரெஷ் மீட்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சுட சுட கொடுத்துருக்காங்க தேங்காய் நான் ஸ்மெல் பயங்கரமாக இருக்குது எக்ஸ்ட்ரானரி சூப்பர் சார் இதை வந்து பார்க்கும்போது நம்ம கிராமத்து சமையல் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குது அந்த ஃபீல் போகுது கொஞ்சிக்கிறாங்க நான் சாப்பாடு அப்படின்னு பார்க்க பேசுகிறேன் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்கிறீங்க இந்த காரக்குடி பேஸ்டு வந்து அப்படியே அதை பின்னாடி தெரியுது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அந்த உப்பு சாருன்றத அந்த மிளகு சாரை வந்து பேஸ் பண்ணியே பண்ணியிருக்கீங்களா இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் ட்ரெடிஷ்னல் டேஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் நம்ம அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி சாப்பிட்ட டேஸ்ட் வந்து இப்போ எங்கேயுமே கிடையாது ஏன்னா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் மாறிடுச்சு ஒரிஜினாலிட்டின்றது வந்து எத்தனை பேர் ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்கன்றது எனக்கு தெரியல ஸோ அதனால தான் நாங்கள் செட்டிநாடு சூஸ் பண்ணோம் செட்டிநாடு சூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்க்ரீடியன்ட்லாம் வெளியிலேருந்து வாங்காமல் ரா மெட்டீரியல் வாங்கி அதுக்கான மிக்சிங் எல்லாமே நாங்கள் இங்கே தான் பண்ணுறோம் ஓனாகவே நீங்கள் பண்ணுறோம் ஆமாம் இதில் இருக்கிற யூஸ் பண்ணுற எந்த மசாலாமே வெளியிலேருந்து வாங்குறதுல எல்லாமே நாங்கள் ரெடி பண்ணுறது தான் சூப்பர் சூப்பர் நான் அதனால தான் அந்த டேஸ்ட்டினுடைய தனித்துவம் தனியாக ஃப்ரெஷ்னஸ் உங்களுக்கு தனியாக இருக்கும் இப்போ மீட்லாம் வந்து எப்படி சார் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் வாங்கிட்டுருக்கீங்க ஆமாம் இல்லை இதில் சீ ஃபுட்டும் சரி மீட்டும் சரி நம்ம தான் டேரெக்டாக போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது நடுவில் வந்து மீடியேட்டரோ இல்லை என்ன சொல்கிறது வெளியிலேருந்து ஆள் எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணுறதோ இல்லை ஓ நான் போவேன் இல்லைனா என்னோடய கசின்ஸில் போவாங்க ஓ அதான் முன்னாடி சொன்னீங்களா ஹோட்டல் ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால ஆமாம் ஆமாம் சூப்பர் இந்த டேஸ்ட் கொடுத்தா மக்கள் வந்து வராமல் இப்போ சும்மா வீட்லேயே உட்காந்துருப்பாங்க வியூவர்ஸ் ரெண்டு டிஷ்ஷு தான் போயிருக்கேன் ஸோ அதனுடைய அந்த உண்மைத்தன்மை வந்து பயங்கரமாக இருக்குது 
பெப்பர் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் குடை மிளகாய் அது இதுன்னு போட்டு அமர்களைப்படுத்தியிருக்கிறாங்க இனி போக போக அடுத்தடுத்த டிஷ் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு தெரியல நிறைய வேர்டெலாம் சொல்லிட்டேன் இன்னும் நிறைய வேர்டெலாம் நான் பத்திரமா பாதுகாப்பு வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்த டிஷ் என்ன பார்த்துடலாம் பாபிக்யூ சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஒன்று வந்து நார்மல் பாபிக்யூ இன்னொன்று வந்து பெப்பர் பாபிக்யூ ஓ நார்மல் ஒன்று பெப்பர் ஒன்று ஆமாம் ஓகே சூப்பர் ஏன்னா வந்து நம்ம நார்மல் பாபிக்யூன்றது ஃபஸ்ட்டு ஆமாம் ஸோ இந்த நார்மல் பாபிக்யூ நம்ம வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து மைனஸ் மைனஸ் நம்ம மைனஸ் இங்கே ரெடி பண்ணுறது ரெடி பண்ணுறது ஓகே மேக்ஸிமம் இந்த பாபிக்கு வந்து காலிஃப்ளவர் ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாமையே வந்து அதை வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ கோலோ வந்து நம்ம சேர்க்குறோமோ அவ்வளோ கோலோ நமக்கு நல்லது ஸோ அந்த கான்செப்டில் தான் வந்து நிறைய இடத்துல அந்த காலிஃப்ளவர்ஸ் சாரி கேபேஜ் வந்து வைக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து சாப்பிட்றது நல்லது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கேபேஜ் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மொதல் வேறு டேஸ்ட் நீங்கள் சாப்பிட்றது இந்த கேபேஜ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றணும் ஏன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ரெண்டு ஐட்டம் வந்து ஒரு ஃபிஷ் ஒன்றும் அண்டன் சிக்கனும் வந்து அதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த டேஸ்ட்டில் வந்து இந்த டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும் அந்த நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டா தான் அந்த டேஸ்ட்டை வந்து மாற்றி விடும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ராவா ஓகே சார் இந்த சிக்கன் அப்படி நீங்கள் தான் போய் டேரெக்டாக எல்லாமே மீட்டு சீ ஃபுட்லேருந்து வெஜிடபிள் வரைக்குமே நாங்கள் போய் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஓகே மைனஸ் நீங்கள் ரெடி மைனஸும் நம்ம ரெடி பண்ணுறது தான் ஓகே இது வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம ராவா சாப்பிடுவோம் ம் அந்த ராவா சாப்பிட்டோம்னா அதில் உள்ள எஃபெக்ட் நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் இருக்குது இதில் எதுக்கு அது சார் ஸ்வீட் ஆட் பண்ணி அது வந்து நம்மளோட ஃப்ளேவர் அது நார்மல் பாபிக்கு அதில் வந்து நம்மளோட ஃப்ளேவர் இருக்கும் இன்னும் மற்ற இடத்துலாம் நான் அந்த நார்மல் பாபிக்கு ஸ்வீட்லாம் நான் சாப்பிட்டது கிடையாது ஆமாம் இங்கே ஸ்வீட் இருக்குது ஸோ சிக்கன் இங்கே நார்மலே அசத்துது இப்போ மயோனஸ் விட எக்ஸ்ட்ரானரி ஃபேப்லஸ் நார்மலாக எப்படி இருக்கு பெப்பர் பார்பிக்கு பெப்பர் பார்பிக்கில் நம்ம ஒரு பீஸ் எடுக்கிறோம் எஸ் இதை பெப்பர் நம்ம போட்டுருக்கனால அவங்க வந்து மஞ்சளும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த தயிர் அந்த மஞ்சள் அந்த ஃப்ளார்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரௌனிஷ் நல்லா வந்து ரெண்டு குக் பண்ணியிருக்காங்க வா மசாலா வாசனை தூக்குதுங்க இது நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்டு பார்ப்போம் ஏலக்காய் வாசனால் ரொம்ப நல்லா தூக்கலாக இருக்குது தயிர் நல்ல தயிர் போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க அண்ட் தென் வந்து அந்த மசாலா ஸ்மெல் வந்து ஒரு சில இடத்துல பச்சையாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே நல்லா வந்து குக் ஆகி அந்த ஸ்மெல் வருது இது எப்படி இது நீங்கள் தான் சமைக்கிறீங்களா இல்லை குக் வச்சு தான் சமைக்கிறீங்களா நான் சம எனக்கு சமையல் தெரியாது சாப்பிட மட்டும் தான் தெரியும் இல்லை குக் தான் சமைக்கிறாங்க மசாலா எல்லாமே வந்து என்ன சொல்கிறது செட்டிநாடுக்குன்னு தனி ஆள் சைனீஸுக்கு தனி ஆள் தந்தூரிக்கு தனி ஆள் ஏன்னா ஒரே ஆள் ரெண்டு மூணு டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதோட டாமினேஷன் வந்து இன்னொன்று வந்துடும் ஓகே அதனால் வந்து எல்லாத்தையுமே செப்ரேட் செஃப் தான் வச்சுருக்கோம் பாபிக்கில் ஏலக்காய் போடணுன்றது ஐடியா யார் இருக்கும் அது நம்மளோட செஃப்போட செஃப்போட ஏன்னா அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது நார்மலாகவே வந்து இப்போ ரெகுலராக ஒரு டிஷ்ஷு போகுதுன்னா அதில் வந்து அவரோட இன்க்ரீடியன்ட்டை ரெண்டு மூணு ஆட் பண்ணுவார் ஐடியாஸ் அப்படின்னும் போது அதில் புது இன்வெஷன் எதுனா கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு இது கிளிக் ஆகிருக்கு அதுவும் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் பாபிக்கியும் ஒன்று பாபிக்கியில் இந்த ஃப்ளேவர் ஒன்று இப்போது சிக்கன் சாப்பிட்டாலே வந்து ஹாட்டுக்கு நல்லதில்லை அப்படின்னு வந்து நிறையா பேர் வந்து சொல்கிறாங்க அது வந்து பொய் அது ப்ராய்லர் கோழி வந்து ஓரளவுக்கு லிமிட்டடாக நம்ம சாப்பிட்லாம் பட் இங்கே ஏலக்காய் போட்டு கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதயத்திற்கு நல்லது ஸோ ஏலக்காய் எடுக்கிறது இதயத்துக்கு நல்லது அது வந்து நம்ம நல்லா இருக்கணும் அடிக்கடி வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போது இந்த இதோட நம்ம பெப்பர் பாரிக்கோட வித் மைனஸ் ம் இது வந்து ஃபிஷ் குளிச்சது ஓ கேரளா பேஸ்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறதும் இந்த மாதிரி தான் கொடுக்குறோம் ஸோ இதையும் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்றது சொல்லுங்கள் இது கு நீங்கள் கொடுக்கும்போது கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பீங்க ஆமாம் வாழையில் பேஸ்ட் தான் ஓகே வாழையில் பேஸில் வந்து பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுக்குற மாதிரி அதாவது இப்போது 
நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிலாம் பார்க்கும்போது பூங்கொத்து கொடுப்போம் சாப்பாட்டு பொருட்கள் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி மீன் கொத்து கொடுக்கலாம் ஸோ இது உங்களுக்காக இப்படி வந்து ஒரு உணவு கொத்து கொடுக்கலாம் ஸோ ரிங்ஸ் ஆனியன் இதெல்லாம் எடுத்து வந்து நம்ம உரம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ட்ரெண்ட் பண்ணுது ஓகே இப்படி கடலில் இறங்கி மீன் பிடிச்ச மாதிரியே இருக்குங்க ஓ மீன் பொழிச்சது உங்களுக்காக வழங்குபவர்கள் உப்புச்சாறு உப்புச்சாறு வாங்க அப்படி எடுக்கும் போது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அப்படியே சுட சுட சுடா ஃபஷ் தனியாக போன் தனியாக வருது ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன டிஷ் சாரி என்ன மாதிரியான ஆர்டர் பண்ணி நம்ம சாப்பிடலாம் கூட இதனோட சேர்த்து சாப்பிடலாம் இது வந்து ஆக்சுவலாக இது ராவாகவே இப்படியே சாப்பிட்றது தான் இது இது கூட வந்து எந்த ஒரு காம்பினேஷன் வேணுன்றதே இல்லை இல்லை ஏன்னா இதுவே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ஒரு ஃபிஷ்ஷு ஃபுல்லாக ஃபுல் ஃபிஷ்ஷு இது இது ஒரு ஒரு ஆள் வந்து சாப்பிட்றது போதுமானது ஆ ஏன்னா அதெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குமா ஒரு நாளாக வந்து எனக்கு போதும் இது கம்மியாக சாப்பிட்றவங்க இன்னும் ரெண்டு மணி கூட சேர்த்து கொடுக்கலாம் ஓகே நல்லா கிரேவியோட சூடாக இருக்கு எல்லாமே ரொம்ப ஹீட்டாகவே சர்வ் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணாலும் சுட சுட தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது கிடையாது இங்கே வந்து நீங்கள் உட்காந்துட்டு டேபிளில் ஆர்டர் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து சுட சுட அப்படியே நம்ம எடுக்க எடுக்க ஃப்ரெஷ் அப்படியே தனியாக வருது மீன் பொழிச்சது இவங்களோட சிக்னேச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தக்காளி ஃப்ளேவர் இதனுடைய பிரதானமாக இருக்குது தேங்காணையில் பண்ணியிருக்கிறாங்க எக் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எக் இல்லை எக் இல்லைனா இஞ்சி பூண்டு கலவை சரிசமமாக இருக்குது கொஞ்சம் லைட்டாக இனிப்பு இருக்குது ஸோ இனிப்புன்றது அவ்வளோலாம் இல்லை நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம சேர்ப்போம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி சேர்த்துருக்காங்க ஏன்னா அந்த தேங்காயை வந்து நமக்கு தெகட்டிட கூடாது அப்படின்றக்காக இந்த விஷயங்களை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க கொடுத்த டெக்கரேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் முதல் பார்த்துருப்பீங்க அவ்வளோ அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இங்கே வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபிஷ்ஷு நம்ம மீன் பிடிச்சது வந்து ஆர்டர் பண்ணி ஒரு ஆள் கும்னு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நம்ம எந்திரிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம் அந்தளவுக்கு வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இந்த மீனும் சொன்ன மாதிரி வந்து ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஆமாம் சூப்பர் சார் இப்போ இந்த மீன்லாம் எங்கே போய் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க நம்ம சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடம் தான் மெயின் ஒன்று வந்து காசி மீடு இன்னொன்று சின்னதிரிப்பட்டு எது எங்கே வாங்கணும் அந்த காசி மீடில் சின்னதிருப்பட்டு காசி மீடு தான் எல்லாத்தையும் பெருசு பட் அதை விட நல்ல குவாலிட்டி வந்து இங்கே இருக்குது அது மாதிரி டிஃபன்ஸ் தான் பட் அடுத்த ஒரு ஐட்டம் காத்துட்டு இப்போ அந்த ஐட்டத்தை ரிவ்யூ பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம உப்பு சாரில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஷ் என்னன்னா சார் வந்து சொன்னாங்க அவங்க சிக்னேச்சர்லாம் சொன்னாங்க பட் என்னுடைய கோரிக்கை என்னென்னா சார் உப்பு சாரில் வந்துருக்குறோம் கரிச்சார் கொடுத்து ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு கேட்டேன் ஸோ இப்போ கரிச்சார்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் எல்லா இடத்துலையும் ரெண்டு விதமான சூப் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒன்று வந்து சிக்கன் சூப் ஒன்று வந்து மட்டன் சூப் ஆனால் இங்கே வந்து ஸ்க்ராப் இருக்குது அந்த மட்டன் இருக்குது நெஞ்செலும்பு சூப் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் முத வந்து மட்டன் சூப் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஸ்க்ராப் முழு டப்பில் வந்து நீச்சல் அடிக்குது ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம வாய்க்கில் போய் ஐக்கியமாக போகுது ஸோ இப்போது நாம் குடிக்க இருப்பது மட்டன் நெஞ்செலும்பு சூப் ஸோ எஸ் அதான் ஒரு சில இடத்துல நெஞ்செலும்பு சூப்புன்னு சொல்லி நெஞ்செலும்பையே காமிக்க மாட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் மையான நெஞ்செலும்பா ஆஹா இவங்க சூப்பில் ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருக்குங்க சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்ங்க மற்ற சூப் மாதிரிலாம் இல்லைங்க சார் இந்த கறி மொதல் நல்லாயிருக்கு என்ன கறி மட்டன் வந்து நம்ம வெள்ளாடு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ மட்டன் கறி நல்லாயிருக்கு நீங்களே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்களா ஆமாம் எல்லாமே நம்ம போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது தான் 
ஓகே இது என்ன வெள்ளாடு தான் நீங்கள் வெள்ளாடு தான் ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுங்கள் இது எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இது நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துலேருந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க நம்மளை அதாவது மீட்டு சேல் பண்ணுறோம் ஃபிஷ்ஷு சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது என்ன பண்ணுறாங்கன்றது செக் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் ஃபுட்டு வந்து நிறையா மிக்ஸ் ஆகுது அதில் ஸோ அதனால் நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக ஒன்று டிசைட் பண்ணது என்னென்னா எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் வெளியிலேருந்து மீடியேட்ரு மூலிமா உள்ளே வரக்கூடாது ஃபுட்டுன்றத வந்து நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம் எந்த ப ஃபுட்டாக இருந்தாலுமே நாங்கள் தான் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் நாங்கன்னா எங்களோட ஸ்டாஃப் கூட அனுப்ப மாட்டோம் டேரக்டாக நாங்கள் போவோம் எங்களோட கசின்ஸு அந்த மாதிரி தான் அதாவது மெயின் ஆள் கண்டிப்பாக போவோம் ஏன்னா வந்து ஸ்டாஃப் வந்து நல்ல பசங்க தான் பட் அவங்கள ஏமாத்திடக்கூடாது அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுற இடத்துல சார் எலும்பு கூட நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகுதே சார் ஆமாம் நல்லா இருக்குது வியூவர்ஸ் இந்த எலும்பு வந்து ஒரு சில இடத்துல நம்ம கடிக்க முடியாது நெஞ்ச எலும்பை கழிச்சு சாப்பிட்றாங்க சூப்பர் ஓகே இந்த சூப் வந்து லெமன் ஃப்ளேவர்டாக இருக்கு லெமன் ஃப்ளேவர்டு இல்லாது எங்களோட மசாலா இருக்கிற புளிப்பு தன்மை புளிப்பு தன்மை இது லெமன் கிராஸ் தான் ஆட் பண்ணுறீங்களா அது சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ லெமன் கிராஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க ஓகே சூப்பர் இல்லை நான் என்னென்னா ஒரு சில இடங்களில் சூப்பராக வந்து அப்படியே தொண்டையாக காரமாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி வந்து எசிட்டேட்டாக சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிடாதுங்க பட் வந்து இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பைஸியாக இல்லாமல் ஒரு மிட்டாக ஒரு சாத்விகமாக அமைதியாக இருக்குது சூப்பை வந்து இவ்வளோ அமைதியாக கொடுத்துருக்க முதல் கடை வந்து நம்ம உப்புச்சார் கடை தான் ஆனால் செம்மையாக இருக்குங்க சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டுங்க இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம நண்டு அண்ணாச்சியை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நண்டு அண்ணாச்சி ஓகே மட்டன் சூப் டாட்டா இப்போ வந்து ஸ்க்ராப் அதாவது நண்டு சார் ஒரு சில இடங்களில் வந்து ஒரு சில இடங்களில் பெரும்பாலும் இடங்களில் நண்டு சூப்னா அந்த நண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளெஷ்ஷை மட்டும் எடுத்து அந்த சூப்பில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க பட் நீங்கள் எப்படி கொடுக்குற கான்செப்ட் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ இருக்கிற ஜென்ரே ஆக்சுவலாக இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல்ன்றதுனால இப்படி வருது என்னோட தாட்டை நான் இங்கே என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ கரண்ட்டு போயிடுச்சுன்னா அந்த காலத்தில் வந்து கிருஷ்ணால் ஊற்றி துணியை கிழிச்சு அதில் வந்து விளக்கு கொளுத்து நாளுங்க தான் நாங்கள்லாம் நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக இப்போ கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா செல்ஃபோன் எடுப்பாங்க எமர்ஜென்சி லைட் எங்கேன்னு தேடுவாங்க அதுவும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது இந்த மாதிரி ஃபுட்டுலேயும் வந்துருச்சு ஃபுட்டு எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சா எடுத்து சாப்பிட்றது மட்டும் தான் இனி நிறைய பேர் பழகப்படுத்திட்டு வராங்க ஏன்னா வந்து என்ன சொல்கிறது டெக்னாலஜி ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க நண்டு எப்படி சாப்பிட்ணுன்னு கூட இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது நான் இங்கே கண் கூட பார்க்குறதுனால நண்டு எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ எங்களுக்காக பிக் அண்ட் ஃபுட்ஸ் வியூவர்ஸ்க்காக வந்து ஒரு நண்டு நீங்கள் எடுத்து எங்களுக்கு சாப்பிட்டு காமிங்க மண்டி விட்டீங்களே நண்டு சாப்பிடுவது எப்படி ஒரே ஒரு பீஸ் எடுத்து கற்றுத்தருகிறார் உப்புச்சாறு ஓனர் திலக் 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 வீட்டில் சாப்பிட்டு தான் பழக்கம் வெறித்தனமாக சாப்பிடுவேன் இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு டீசெண்டாக சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இது எல்லாமே வந்து கட் பண்ணுது ஃப்ளஷ் வந்து நம்ம அப்படியே கையிலே எடுத்துடலாம் மெயின் பார்த்தீங்கன்னா லெக்கு தான் எஸ் எஸ் லெக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சாப்பிட தெரியாது ஃபஸ்ட்டு இப்படி எடுத்துக்கோங்க தனியாக ஃபுல்லாக கடிச்சிடாதீங்க அது பிரேக் ஆகிற அளவுக்கு மட்டும் ஓகே அப்போ தான் அந்த ஃப்ளஷ்ஷை வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து வெளியே எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாக நீங்கள் ஃபுல்லாக கடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஓடு வந்து ஃப்ளஷோட மிக்ஸ் ஆகிடும் லைட்டாக வந்து அதை பிரேக் பண்ணிவிட்டு அதாவது வீட்டில் இந்த சின்ன பிள்ளைங்க வந்து கரும்பு சாப்பிட்றது இல்லைனா வந்து நம்ம வாயில் கடிச்சு கடிச்சு கொடுப்போம் ஆமாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் செய்கிறது இருக்குது ஓகே நீங்கள் சாப்பிடுங்க நண்டு சூப்பை வந்து எப்படி சாப்பிடணும் சொல்லி நம்ம உப்புச்சாறு கடையோட முதலாளி எங்களுக்கெல்லாம் முதலாளி அப்படி சொல்கிற மாதிரி இந்த சிலக்கு அவங்க வந்து அவங்க கடை நண்டையே அவர் வந்து ஒரு கை பார்த்துட்டு இருக்காரு எப்படி சார் இருக்கு எங்கள் கடை நண்டு சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு நண்டும் ஃபேவரட்டு ஸோ வந்து தாறுமாறாக இருக்குது ஓகே தாறுமாறு தக்காளி சோறு செம்மையாக இருக்குது இது நண்டு சூப்பு இப்போ நான் சாப்பிட போகிறேன் சார் வந்து ஒரு கால் சாப்பிட்டாங்க நான் வந்து அதுலேருந்தே நம்ம எடுத்துக்கிறோங்க இந்த இந்த ஃப்ளஷ் நான் சாப்பிட்டு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஃப்ளஷ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ம் இது உண்மையில் இந்த ரெண்டு சூப்பு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிடும்போது சூப்பு தானே நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த அளவுக்கு சம சூப்பராக இருக்குது இந்த ஃப்ளெஷ்
இதெல்லாம் வந்து செம ஒயிட் ரைஸ்லாம் இருக்கான் அதை வாங்கி இதை கூட நீங்கள் பெசஞ்சு போட்டு அடிச்சுக்கலாம் வெளியே கூட சொல்லிக்கலாம் நன்றி ரசம்னா அந்தளவுக்கு வெயிட்டாக இருக்குது சூப்பு மொத்தத்தில் வந்து சிக்கன் மட்டன் அப்படின்னு ரெண்டு சூப்பு நம்ம வந்து ப்ரவ் பரவலாக நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் பட் நீங்கள் வந்து உப்புச்சார் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒன்று நீங்கள் வந்து நெஞ்செலும்பு நீங்கள் சூப் வாங்கி ஆர்டர் பண்ணலாம் இல்லை வந்து இந்த நம்ம ஸ்க்ராப்பு நண்டு சூப்பை நீங்கள் ஆர்டர் வாங்கி நீங்கள் சாப்பிடலாம் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து வந்தோடனே பசி எடுக்கிறதுக்காக நம்ம சூப்பு சாப்பிட்டோம் இப்போ அடுத்தது வந்து இங்கே நான் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ஸோ ஆட்டுக்கால் பாயாவும் அதுவும் செம்ம ஸ்பெஷலாக இப்போ அந்த ஐட்டத்தை பார்க்க போகிறோம் நம்ம சொன்ன மாதிரி நான் வித் ஆட்டுக்கால் பாயா வந்திருக்கு அதை நம்ம ஹாயாக நம்ம சாப்பிட போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து இது நார்மல் நானா இல்லை என்ன நான் சார் பட்டன் பட்டன் நானா பட்டன் நானா அப்படின்னு நம்ம ஸ்மெண்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் பட்டன் நானா நம்ம நம்ம வச்சு ஆட்டுக்கால் பாயா சார் ஒரு ஸ்பூன் ப்ளீஸ் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஃபுட்டு என்றைக்குமே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஆமாம் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஃபுட்டியாக இருக்கும் ஓகே ஸ்பூன் வந்துருச்சு வச்சுக்கலாம் ஒட்டுக்கால் பாயா வித் நான் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் எனக்கு ஒரு ஸ்பூன் உங்களுக்கு ஆட்டுக்கால் பாயாவில் முக்கியமாக இருக்கிறது ஆட்டு லெக் தான் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கடிச்சு நான் தம்சம் பண்ண போகிறேன் ஆட்டுக்காலை இந்த நம்ம ஊரில் வந்து அவியல் சாப்பிட்ருப்பாங்க வெஜிடேரியன் பிளேஸ் தான் தெரியும் கல்யாண வீட்டில் வந்து அவியல் வைப்பாங்க அவியல் வைக்கும் போது அதில் வந்து ஒரு ஸ்மெல் சூப்பரான ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்மெல் இதில் வருது அந்தளவுக்கு வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி சேர்த்துருக்காங்க இவங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் கேட்டால் சீக்ரெட் அப்படின்றாங்க சொல்ல மாட்டேன்றாங்க சார் இந்த ஃப்ளேவர் வந்து கொண்டு வரணுன்றது நீங்கள் சாப்பிட்டு நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்ததா இல்லை வந்து டூ சாய்ஸ் டு செஃபா இல்லை எந்த ஒரு டிஷ்ஷாக இருந்தாலுமே வந்து இப்போ இன்றைக்கி வரைக்குமே வந்து ஃபுட்டு ரெடியானதுக்கப்புறம் அதாவது வந்து பிரியாணி அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இதில் வந்து எங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அதுக்கான மசாலாலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் எல்லாமே வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து இது கரெக்டாக இருக்கணும் இது கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கரெக்ஷன் பண்ணி கரெக்ஷன் பண்ணி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்து வந்து வச்சது தான் இது எல்லாமே நிறைய பேர் இதை பார்த்துட்டு என்ன பார்த்து கேட்குறீங்க ஏன் எங்களை கூட கூப்பிட்டு போகல அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்கள் கூட வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி சாப்பிட முடியாது ஷூட்டிங்கில் நாங்கள் பிஸியாக இருப்போம் அதெல்லாம் நீங்கள் தனியாக வந்து நம்ம உப்புச்சாரம் நீங்கள் சாப்பிடுங்க ஆட்டுக்கால் பாயா இப்போ அடுத்தது கடையினோட நான் சொல்லணும் நான் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அண்ட் தென் வந்து அந்த பட்ரு அப்படியே உள்ளே சீவ் பண்ணும்போது அது தெரியுது லிட்டில் பிட் ஸ்வீட்டாக ஸ்வீட் இருக்குது ஸ்வீட் இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா வந்து மூஞ்சில் அடிக்காமல் நம்ம சாப்பிட்லாம் தெக்கட்டாமல் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன சார் சார் இதில் பாயால் பாயால் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்னா பொதுவாக சொல்லலாம் ஆட்டுக்கால் பாயா போ ஆட்டுக்கால் போட்டுருவோம் எங்களோட ஸ்பெஷல் மசாலா மசாலா சீக்கிரட்டு அது எல்லாமே சீக்கிரட் தான் நம்ம உங்களுக்கு தனியாக ஒரு கேமரா வச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு இருக்குங்க மசாலா நான் வந்து இப்போ ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் பாருங்களேன் வெள்ளைப்பூடு இஞ்சி பூண்டு அண்ட் தென் வந்து தேங்காய் நல்லா அரைச்சி ஊற்றிருக்கிறாங்க அது போக தேங்காய்ண்ணா போட்டிருக்கிறாங்க சின்ன வெங்காயம் அதில் போட்டிருக்கிறாங்க கருவேப்பில் கொத்தமல்லி அண்ட் தென் வந்து கருவேப்பில் சொல்லிட்டேண்ணா சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து முந்திரி குருணா லைட்டாக வந்து போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அரைச்சி போட்டிருக்காங்க ஓகே சார் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் இன்கிரீடியன்ஸ் அப்படிலாம் அந்த மெயின் உங்களால் சொல்லவே இல்லை அது அதுதான் சீக்கிரட்டு அது வந்து சீக்கிரட் ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம கடையினோட முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் மட்டன் பிரியாணி எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பிரியாணி சாப்பிட்ருக்கோம் உப்பு சாரில் மட்டன் பிரியாணி எப்படி இருக்குது அவங்க என்ன மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ மட்டன் பிரியாணிக்கு கூட என்ன கொடுக்குறீங்க மட்டன் பிரியாணி கை ரைத்தா பிரிஞ்சால் எங்களோட ஸ்பெஷல் கிரேவி ஒன்று இருக்குது ஓகே அது வந்து பிரியாணி கூட ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஓகே அப்படியே வெயிட் பண்ணலாம் வாங்க அதை சாப்பிட்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆனியன் ரைத்தா பிரியாணி அப்படின்னாலே வந்து வெங்காயம் அப்படின்றத ரொம்ப கேட்பாங்க அண்ட் தென் வந்து சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கத்திரிக்காய் பச்சடின்றது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு சவுத் சைட்லாம் போனீங்க அப்படின்னா வந்து கத்திரிக்காய் பச்சடி உங்களுக்கு கிடைக்காது அண்ட் தென் வந்து இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கிரேவி ஒன்று இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க சார் கிரேவி கிடைக்க காஸ்ட் ஸ்பெஷல் கிரேவி அண்ட் தென் பிரியாணி
செட்டிநாடு தம் பிரியாணி இப்போ வந்து நம்ம பிரியாணி வந்து நம்ம ராவா சாட போகிறோம் எந்த ஆடட்டுமே இல்லாமல் ஸ்மெல் நல்லா இருக்குது ஒரு பிரியாணி நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அது நல்ல பிரியாணியா அப்படின்னா நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு கையை மூந்து பார்க்கணும் பிரியாணி ஸ்மெல் அடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாருங்களேன் கொட்டக்கூடாது கையை அப்படியே அப்படியே டக்கு டக்குன்னு பிரியணும் ஒரு வாய் எனக்கு ஒரு வாய் காரக்குடி ஸ்டைலில் இது தம் பிரியாணி நல்ல ஸ்பைஸியாக இருக்கு ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டாலே மாறணமாக இருவா வாழ்க்கையை சாப்பிட்றது தானுங்க அதுக்கு தானே போய் சம்பாதிக்கிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் ஸோ அதனை சார் பூசம் வந்துருக்கு அதுதான் பிரியாணிக்கு வந்து நான் ஸ்குவிட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஓ ஸ்குவிட்டு கடம்பாய் கடம்பா கடம்பா பிரியாணி வித் கடம்பா கடம்பா பிரியாணி அதாவது நான் சாப்பிட்ற மட்டன் பிரியாணி இதுக்கு வந்து நம்ம சாப்பிட பார்த்துட்டு ஏன் நீங்கள் கடம்பா சாப்பிடக்கூடாது கொஞ்சம் தெம்பா இருங்க அப்படின்ற மாதிரி கடம்பா கொடுக்குறாங்க தெம்பா கடம்பா ஓகே இப்போ நம்ம சின்ன பிள்ளையில் இந்த மோதிரம்லாம் போட்டு பார்த்தீங்களா கையில் அப்புறம் வந்து கையில் மோதிரம் மாதிரி போட்டுருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இதில் போடுறோம் எப்படி கொண்டா ஃப்ரெஷ் 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 சூப்பராக அந்த ஃப்ரெஷ்லாம் வந்து கொழிக்கும் போது ம் இப்படி நல்ல காம்பினேஷனாக தானே இருக்கேன் மட்டன் பிரியாணி வித்து கலம்பா வேக வேக நல்லா இருக்கு இப்போ முக்கியமாக ஒன்று மட்டன் பிரியாணியில் மட்டன் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதையும் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் அப்பாங்க மட்டன்லேயே தக்காளி இருக்கான் கருவப்பில் இருக்கான் சாப்பாடு இருக்கான் அப்படி சூடாக வேறு இருக்கான் பார்க்கும்போது நமக்கு வேறு டெம்ட்டாக வேறு இருக்கான் ஸோ அந்த ஃப்ளெஷ்ஷு வந்து ஆஹா ஆஹா சார் மீன் எப்படி தனித்தனியாக போச்சோ அந்த மாதிரி வந்து மட்டன் வந்து தனித்தனியாக போயிருக்கு சேஸ் ம் வா சார் ட்ரேட் மார்க் சார் அந்த கடையில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து சாப்பிட்ட அந்த ரெண்டு டிஷ்ஷுமே வந்து செம்மையான டிஷ்ஷு அந்த டிஷ்ஷில் வந்து மொதல் வந்து நம்ம சாப்பிட்டது ஃபஸ்ட்டு வந்து உப்பு சாறு ஸ்பெஷல் ஃபிஷ் ஃப்ரை சாப்பிட்டோம் அண்ட் தென் அடுத்து வந்து சிக்கன் ஒன்று சாப்பிட்டோமே சார் சிக்கன் சுக்கா சிக்கன் சுக்கா மட்டன் சுக்காலாம் நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்க இங்கே வந்து சிக்கன் சுக்கா நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அடுத்து வந்து நார்மல் பாபிக்யூ அடுத்து வந்து பெப்பர் பாபிக்யூ அதுக்கடுத்து பொழிச்ச மீன் நல்லா ஒரு பெரிய மீனை கொண்டு வந்து வச்சாங்க சூப்பராக வந்து இவங்க ட்ரேட் மார்க் வந்து நம்ம மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டோம் முட்டை ஆஷிஷுவல் ஒரு மஞ்சள் கரு அதை சுற்றி மேலே வெள்ள கரு அவ்வளோதான் ஸ்பெஷல் இருக்குது எங்கே போனாலும் அது அப்படி தான் சார் இப்போ இங்கே வந்து நாங்கள் தனியாக வரோம் ஓகே பட் வந்து ஃப்ரெண்டாக வரணும் பட் ஒரு ஃபேமிலியாக வரணும் இல்லை பல்காக வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி நடத்தணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து அவைலபிள் இருக்கா அதை பற்றி கொஞ்சம் இந்த உப்பு சாறு பில்டிங்கில் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து செட்டிநாடு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது செகண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து பார்ட்டி ஹால் இருக்குது ஓ எத்தனை பேர் வரைக்கும் ஒன் எயிட்டி வரைக்கும் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது பஃபெட் சிஸ்டமு மெனு வைஸ் தான் ஹால் சார்ஜஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது வெறும் ஃபுட் சார்ஜஸ் மட்டும் தான் ஹால் வந்து ஃப்ரீ ஓகே சூப்பர் ஸோ இப்போ சப்போஸ் வந்து எங்களோட மெனு இல்லாமல் கஸ்டமைஸ் மெனு கஸ்டமருக்கு வந்து எனக்கு இந்த ஐட்டம் இருந்தால் போதும் அப்படின்னாலும் அதுவும் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது ஃபேக்கல்ட்டி பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து மொத்தம் மொத்தம் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் சீட்டிங் ஓகே அந்த டைம் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் மெம்பர்ஸ் வந்து கன்சியூம் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வரீங்க அப்படின்னா புக்கிங் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் தேவைப்படாது அது வந்து வீக்கெண்டாக இருந்தாலும் சரி பட் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வரீங்க அப்படின்னா ப்ரீ புக்கிங் பண்ணுறது வந்து சேஃப் சேஃப் சைடு அவங்களுக்கு வந்து டேபிள் வந்து லாக் ஆகிருக்கும் ஆமாம் ஓகே உங்கள் டேபிள் லாக் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக வந்து நாங்கள் இதை பற்றின வந்து ஒரு விஷயங்கள் வந்து பதிவு பண்ணுறோம் நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு வந்து உப்பு சாறு குளத்தூர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நேவிகேஷன் இருக்கு அண்ட் தென் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து சேர்ந்துடலாம் சென்னைக்கு வர்றவங்க கண்டிப்பாக வந்து உப்பு சாறு நீங்கள் வந்து வந்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு அன்பு கட்டில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் கிரேவி எல்லாத்தையும் போட்டு நான் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இந்த ஷோ வந்து நிறைவு பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் ஸோ ஓகே விவர்ஸ் சூப்பராக போயிட்டு இருக்கிற நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம நிறைவான அந்த மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டேன் இன்னும் நிறையா இருக்குது ஸ்பெஷல் கிரேவி
இதெல்லாம் கத்திரிக்காய் அண்ட் தென் வந்து வெங்காயம் எல்லாம் வந்து காத்துட்டுருக்கு இது வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நானே ரிவ்யூ சொல்லிட்டு அப்போ நீங்கள் வரவே மாட்டீங்க அதனால் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் சரி ஓகே நம்ம ஷோரோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த ஷோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நம்ம பிகர் ஃபுட்ஸ் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த லிங்க்கை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை பற்றின ஷோ பற்றின உங்களுடைய கமெண்ட்டை வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பில் ஐக்கவுண்ட் பட்டன் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா சுவை உலகத்தின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் அங்கே தேடி கண்டுபிடிச்சு அது அவரோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு ரிவ்யூ சொல்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம் ஸோ அதனால் மறக்காமல் பிகன் ஃபுட்ஸை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஒன்றுனா நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகிக்கானும் பெல் செக் பண்ணிவிடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகிக்கானும் இங்கே செக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த ஃபுட்ஸ் வரும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதோடு நான் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பிகன் ஃபுட்ஸ் அருள் கேப்ரியல் அண்ட் டீம் உப்புச்சாறு எம்டி மிஸ்டர் இல்லை நன்றி வணக்கம் உப்புச்சாறு பிரியாணி செம சோறு